ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പുരോഹിതർ എട്ട് പുരോഹിതരാണ് സമരപ്പന്തലിലെത്തിയത് എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് പുരോഹിതരെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും സമരപ്പന്തലിൽ തുടരുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് അവർ കന്യാസ്ത്രീകളെ അനുകൂലിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഹിതർ സമരപ്പന്തൽ തന്നെയുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ സഭയും സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളും പറഞ്ഞിരുന്നത് കെ സി ബി സി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് സഭയുടെ പിന്തുണയില്ല ഈ സമരത്തിന് സഭയുടെയോ സഭയുടെ പുരോഹിതരുടെയോ പിന്തുണയില്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ആ വാക്കുകളെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അത് അതല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഹിതർ അതും സഭയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്ന പുരോഹിതരാണ് ഇന്ന് ഈ സമരപ്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഉപവാസം അനുസരിക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രികൾക്ക് ഇവരുടെ പിന്തുണ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഏതാണ്ട് എട്ട് പുരോഹിതരാണ് ഇവരെ ജീവിക്കുന്നത് മുൻ സഭാവക്കാർക്ക് ഫാദർ പോയിക്കാനക്കാരും പിന്തുണ അറിയിച്ച് സമരപ്പന്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ള സമരമല്ല കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരം നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ വിളി കന്യാസ്ത്രീകളുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ വിളി വർദ്ധിക്കാൻ കൽക്കട്ടെ എന്നും ഫാദർ പോൾ ചേലക്കാട് പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോഴും സമരപ്പന്തിൽ ഈ പുരോഹിതന്മാർക്കുണ്ട് ശരി ശ്രീനാഥ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പുരോഹിതർ ഒൻപത് പുരോഹിതർ സമരപ്പന്തലിലെത്തി എൻ ശ്രീനാഥാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ജലന്ത ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഒഴിഞ്ഞു കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചുമതലകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞതെന്ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പറയുന്നു സഭയിലെ വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും അയച്ച ആഭ്യന്തര സർക്കുലറിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണെന്നും തനിക്കും പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ഫ്രാങ്കോ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതിന് പിന്നാലെ വത്തിക്കാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ കൂടി ശക്തമായതോടെയാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന് കാലിടറിയത് ജലന്ധർ രൂപതയുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഒഴിഞ്ഞ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സ്ഥാനം മാത്യു കൊക്കണ്ണത്തിന് കൈമാറി തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ സർക്കുലറിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന തുടരണം പരാതിക്കാരിയുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ദൈവം ഇടപെട്ട് സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായും രൂപതയിലെ വൈദികർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും അയച്ച ആഭ്യന്തര സർക്കുലറിൽ ഫ്രാങ്കോ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലുമായി ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള വൈദികനാണ് മാത്യു കൊക്കണ്ടം മറ്റു മൂന്ന് വൈദികരെ കൂടി ഭരണനിർവഹണത്തിന് സഹായം നൽകാൻ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാകുമെന്ന സൂചനയും ഇതോടെ വ്യക്തമാകുകയാണ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിന്റെ പിന്മാറ്റം അസാധാരണ സംഭവമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ഫ്രാങ്കോ നിയമത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കും ജി ശ്രീജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരായ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ വത്തിക്കാൻ ഇടപെടുന്നു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഇന്ത്യയിലെ ബിഷപ്പ്മാരിൽ നിന്നടക്കം വിവരങ്ങൾ തേടിയ ശേഷമാണ് വത്തിക്കാൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ആരോപണ വിധേയനായ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനോട് സ്ഥാനമൊഴിയാൻ വത്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഡൽഹിയിലുള്ള വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി വഴിയാകും ഇക്കാര്യം ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അറിയിക്കുക ബുധനാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കേരളത്തിലെത്താൻ പോലീസ് ബിഷപ്പിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് വത്തിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുന്നത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് വത്തിക്കാന്റെ നടപടി വത്തിക്കാനിലുണ്ടായിരുന്ന മുംബൈ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ ഓസോൾ ഗ്രേഷ്യസ് വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് അന്വേഷണം നേരിടണമെന്ന നിലപാട് നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വത്തിക്കാൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ബിഷപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് വത്തിക്കാ
താൽക്കാലിക നടപടിയാണെന്ന നിലപാടിലാണ് സമരസമിതി സർക്കുലർ ഇറക്കി നമ്മൾ അത് കണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് ബിഷപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ബി ജി ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ആരാണോ അവരെയാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ഥാനം പോയിരുന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത് അവർ ഈ അമ്മമാർ തെരുവിലിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ തെരുവിൽ അവർ കേഴുമ്പോൾ വിലപിക്കുമ്പോൾ കരയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുക സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ജോയിന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ കൌൺസിൽ അംഗം അലൂഷ്യ ജോസഫും ഇന്ന് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചു ഇതിനിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രിയുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് പി ആർ ഒ സിസ്റ്റർ അമലയെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകും രണ്ടു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴ കായംകുളം കട്ടച്ചിറ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായെത്തിയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികളെ യാക്കോബായ സഭാ വിശ്വാസികൾ തടഞ്ഞതിനാണ് തർക്കത്തിന് കാരണമായത് സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് സ്ഥലത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു പള്ളിയുടെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലി സുപ്രീം കോടതി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു വിധിയുമായി ആരാധന നടത്താനെത്തിയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികളെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ യാക്കോബായ സഭാ വിശ്വാസികൾ അനുവദിച്ചില്ല ഇതിനെ ചൊല്ലിയാണ് സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ടായിട്ടും പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ അനുവദിക്കാതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസികൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു സ്ഥലത്തെ സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒടുവിൽ പോലീസ് ഇരു വിഭാഗത്തെയും ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് സംഘർഷാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ബാലവിവാഹത്തിന് നീക്കം പൊന്നാനി വെള്ളിയിരിയിലാണ് ഇന്ന് ബാലവിവാഹം നടത്താൻ ശ്രമമുണ്ടായത് സ്കൂൾ കൌൺസിലറും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റും വിവാഹ നീക്കം തടഞ്ഞു തൃക്കാവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ യുവാവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് തടഞ്ഞത് സുജിത ഇപ്പത്ത് ചേരുന്നു സുജിത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ധന്യ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ബാലവിവാഹങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കുന്നത് പൊന്നാനിക്കടുത്തുള്ള വെള്ളേരി എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഒരു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയെ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്നായിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ യുവാവുമായിരുന്നു വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് തൃക്കാവ് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ വിവാഹത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ അധികൃതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവിടേക്ക് എത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം വിവാഹം നടത്തരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ് എന്നാൽ ഇത് ചെവിക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി രക്ഷിതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല ഇന്ന് വിവാഹം നടത്താനിരിക്കെയാണ് ചൈൽഡ് ലൈൻ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അധികൃതർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതി മുനിസിഫ് കോടതി പൊന്നാനി മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ നൽകിയത് പൊന്നാനി മുനിസിഫ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അവരുടെ ഉത്തരവുമായി ആണ് ഉത്തരവ് സഹിതമാണ് ജില്ലാ ബാലവിവാഹ നിരോധന ഓഫീസർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം വിവാഹം തടയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പോലീസിന് നൽകിയത് ഇതനുസരിച്ച് പോലീസ് വിവാഹം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ബെഞ്ചിലെ ഭാര്യമാർ എന്ന വാർത്താ പരമ്പര പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇത് നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ അളവിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായതാണ് അതിനുശേഷം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ശിശുക്ഷേമ സംഘടനകളെല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് നിയമ നടപടികളും ഒരു കേസിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം മാതാപിതാക്കളെ നേരത്തെ വിലക്കിയെങ്കിലും വീണ്ടും അവർ ഇത് കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കേസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ചൈൽഡ് ലൈൻ അല്ല ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൂൾ കൗൺസിലറാണ് ഈ വിവരം ആദ്യമായി വിവരം അറിയുന്നത് അവരാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറുന്നത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ഇത് നേരത്തെ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള തരത്തിൽ താക്കീത് നൽകിയിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹവുമായാണ് രക്ഷിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് പോയത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകും കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇനി വരും സമയങ്ങൾ മാത്ര
എ ഗ്രൂപ്പിനും തിരുത്തൽവാദികളായിരുന്നവർക്കും രക്ഷപ്പെടാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മുമ്പ് കെ കരുണാകരനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ എ കെ ആനനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രതികാരമാണ് ചാരക്കേസിന്റെ പേരിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആരോപിച്ചു ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പേരുകൾ പത്മജ പരസ്യമായി പറയണം പിതാവിനെ അപമാനിച്ച ആളുകൾ ആരാണെന്ന് പരസ്യമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് പറയണ്ടേ ജനങ്ങളോട് പറയണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ആ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത് വലിച്ചെറിയണം കെ മുരളീധരന്റെ നിലപാടിന് പിന്നിൽ വ്യക്തിപരമായ ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും രാജ്മോൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി ആരെങ്കിലും ശ്രീ നരസിംഹ റാവുവിനെ മാത്രം പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിയാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢേത് ഗൂഢോദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും കരുണാനോട് സ്വീകരിച്ച സമീപനം ശരിയായില്ലെന്ന് ഏതാനും മാസം മുമ്പ് പശ്ചാത്തപിച്ച കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോയി ചാരക്കേസ് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസുകാരായ അഞ്ചുപേരാണെന്ന പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് പത്മജിയോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹസന്റെ മറുപടി ഒരു ഭയവില്ല ചാരക്കേസ് പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് പോരിന് വഴി തുറക്കുമ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഐ ഗ്രൂപ്പിലെയും പ്രമുഖർ മൗനം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഇന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വിവാദത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അതേസമയം കോടതി വിധിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കെ പി സി സിയും ചേർന്ന് നൽകണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് ഏകോപന സമിതി അധ്യക്ഷനായി എ കെ ആന്റണിയെ നിയമിച്ചു ജയറാം രമേഷാണ് കൺവീനർ പ്രകടനപത്രിക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പി ചിദംബരവും കൺവീനർ രാജീവ് ഗൌഡയുമാണ് പ്രചാരണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി ആനന്ദ് ശർമ്മയും കൺവീനറായി പവൻ ഖേരയും പ്രവർത്തിക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി വിശദാംശങ്ങൾ ഡൽഹി കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സമിതികൾക്ക് നേരത്തെ രൂപം നൽകിയിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി രൂപം നൽകി സമിതികളുടെ അധ്യക്ഷന്മാരെയും കൺവീനർമാരെയുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതികളിൽ ഒന്ന് ഏകോപന സമിതിയാണ് ഈ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയുള്ള ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായാണ് എ കെ ആന്റണിയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സമിതിയുടെ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കുക ജയറാം രമേശ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ്മയെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് പവൻ ഖേരയാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ ഒപ്പം പി ചിദംബരമാണ് പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ഗൌഡ കൺവീനറായി പ്രവർത്തിക്കും മലയാളികളടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ സമിതികളിലെല്ലാം അംഗങ്ങളാണ് സമിതികളുടെ യോഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചേരുകയും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇവരുടെ ചുമതലകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും പരിസര ശുചീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിജയമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശുചീകരണത്തിൽ സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും വഹിച്ച പങ്ക് പ്രശംസനീയം നാലു വർഷത്തിനിടെ ഒൻപത് കോടി ശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതായി മോദി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശുചിത്വയജ്ഞം പരിപാടി ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ശുചിത്വ നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നാല് വർഷത്തിനിടെ ഒമ്പത് കോടി ശൌചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എന്നാൽ ശൌചാലയം ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം ശുചിത്വം ശീലമായ തലമുറയാണ് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്നം സ്വച്ഛ് ഭാരത് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ശക്തിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു യുവാക്കളാണ് യജ്ഞത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർമാർ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാലര ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളെ പൂർണമായും വെളിയിട വിസർജന മുക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോഡി അഭിനന്ദിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയിലധികം നീളുന്ന പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി അമിതാഭ് ബച്ചൻ രത്തൻ ടാറ്റ ജഗ്ഗി വാസുദേവ് എന്നിവരുമായി സംവദിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രൂപയുടെ വിലയിടിവ് തടയാൻ അറ്റകൈ പ്രയോഗവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇറക്കുമതിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വരവ് വൻതോതിൽ കുറയും രൂപം മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ എണ്ണ ഒഴുകെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും ഇറക്കുമതി വൻതോതിൽ കൂടുകയും കയറ്റുമതി ഇടിയുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് അറ്റകൈ പ്രയോഗത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും
ഉൽപാദന കമ്പനികൾക്ക് അഞ്ചു കോടി ഡോളർ വരെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിദേശ വായ്പ വാങ്ങാൻ അനുമതി നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനമെന്ന പരിധി എടുത്തുകളയും വിദേശത്തു നിന്നുള്ള കടപ്പത്രങ്ങളായ മസാല ബോണ്ടുകൾക്കുള്ള അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി എടുത്തുകളയും ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ വഴി മസാല ബോണ്ടുകൾ ഇറക്കാൻ അനുമതി നൽകാനുമാണ് തീരുമാനം ഇതോടെ വിദേശ വിനിമയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും രൂപ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തുടർച്ചയായ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കൂടി കേരളത്തിൽ പെട്രോളിന് മുപ്പത്തിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂടിയത് പെട്രോളിന് മുപ്പത്തിയാറ് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കൂടിയത് ഈ മാസം മാത്രം കേരളത്തിൽ പെട്രോളിന് കൂടിയത് മൂന്ന് രൂപ ഇരുപത് പൈസ ഡീസലിന് മൂന്നര രൂപയിലേറെയും വർദ്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് എൺപത്തിനാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയെട്ട് രൂപ എഴുപത്തിമൂന്ന് പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില കോഴിക്കോട് പെട്രോൾ വില എൺപത്തിമൂന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഡീസലിന് എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ എഴുപത്തിനാല് പൈസ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുതിച്ചു കയറുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആക്ഷേപം കേന്ദ്രത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ പുതിയ പ്രതിഷേധ മാർഗങ്ങൾ തേടണമെന്ന് ചിലർ ഇതിന് എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഇതിപ്പോ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ചെയ്ത മാതിരി വണ്ടി നടു റോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇത് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ വാർത്താലൊന്നും ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേന്ദ്ര എക്സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കണമെന്നും ഇന്ധനവില ജി എസ് ടിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളും ശക്തമാവുന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജമ്മു കശ്മീരിൽ കുൽഗാമിൽ സൈന്യം അഞ്ചു തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചു കുൽഗാമിലും ചൌഗാം മേഖലയിലും കൂടുതൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യം തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ബരാമുള്ളയ്ക്കും ഗാസിഗണ്ഠിനും ഇടയിലുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി മേഖലയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു നിരന്തര പീഡനത്തിന് വിധേയമായി മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭോപ്പാലിൽ അനാഥ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉടമ അറസ്റ്റിൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായ അനാഥാലയത്തിലെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് മുൻ ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണിയാൽ ലൈംഗിക പീഡനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ രക്തസ്രാവം മൂലമാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചത് ഭിത്തിയിൽ തലയിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും രാത്രി മുഴുവൻ തണുപ്പത്ത് നിർത്തിയത് മൂലവുമാണ് മറ്റു രണ്ടു കുട്ടികൾ മരിച്ചത് ഫ്ലോറൻസ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ വിറങ്ങലിച്ച അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ശക്തമായി വീശുന്ന കാറ്റിൽ മരണം അഞ്ചായി മഴ ശക്തമായതോടെ കരോലൈൻ മേഖലയിൽ പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അമേരിക്കയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശുന്ന ഫ്ലോറൻസ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെങ്കിലും ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് കാറ്റഗറി ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറൻസ് കരോലിന മേഖലയെയാണ് പ്രളയത്തിലാക്കിയത് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ലഭിക്കേണ്ട മഴയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുന്നത് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഏഴര ലക്ഷം വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു വീടുകളിലകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട അടിയന്തര ദൌത്യ സംഘം പലയിടത്തും കുടുങ്ങി നോർത്ത് കരോലിൻ വില്ലിംഗ്ടണിൽ മരം വീണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു നിരവധി പേരെ സുരക്ഷാ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചു കൊടുങ്കാറ്റ് ഒരു കോടിയിലേറെ പേരെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞെങ്കിലും ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങരുതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു നോർത്ത് സൌത്ത് കരോലിന ജോർജിയ മേരിലാൻഡ് വിർജീനിയ എന്നീ തീരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ വരെ നഷ്ടമാണ് ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മാങ്കോ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തമായതോടെ വടക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വീശുന്ന കാറ്റിനൊപ്പം ശക്തമായ മഴയും ആരംഭിച്ചു നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരെ ചുഴലിക്കാറ്റ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലകളിലാണ് മാങ്കൂട്ട് വീശിയടിക്കുന്നത് കാറ്റഗറി നാലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാങ്കൂട്ടിന് മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് വേഗത ലൂസൻ മേഖലയാണ്
നിലവിൽ മുപ്പതിനായിരം പേരെ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ദുരന്ത നിവാരണ സേന അറിയിച്ചു ഈ വർഷം ഫിലിപ്പീൻസിൽ വീശിയടിക്കുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയതുമായ കൊടുങ്കാറ്റാണ് മാൻകൂട്ട് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ വേഗത നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്ററായി കുറഞ്ഞേക്കും ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ ചൈനയുടെ തീരത്തേക്ക് മാറും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വീശിയ ഹയാൻ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഏഴായിരം പേരാണ് ഫിലിപ്പീൻസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായവുമായി മോഹൻലാലിന്റെ വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷൻ മൂന്ന് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായി കൊച്ചിൻ പോർട്രസ്റ്റ് ഗോഡൌണിലെത്തിയ ലോറികൾ മോഹൻലാൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മോഹൻലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശ്വശാന്തി ഫൌണ്ടേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് തുടക്കമായത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ആറമ്മുള അയിരൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ആലപ്പുഴയിലെ നെടുമുടിയിലുമാണ് സഹായമെത്തിക്കുന്നത് വിശ്വശാന്തിയുടെ ദുബായ് വോളന്റിയേഴ്സായ ലാൽ കെയർസിന്റെ കെയർ ഫോർ കേരള എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ദുബായിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മൂന്ന് കോടി രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എത്തിച്ചത് സാധനങ്ങളുമായി കൊച്ചിൻ പോർട്രസ് ഗോഡൌണിലെത്തിയ ലോറികൾ മോഹൻലാൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ സാധനങ്ങൾ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കും അനധികൃത റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തോമസ് ചാണ്ടിക്കും ആലപ്പുഴ മുൻ ജില്ലാ കലക്ടർ എൻ പത്മകുമാറിനുമെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തു പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു വലിയകുളം മുതൽ സീറോ ജെട്ടി വരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മിക്കൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി അനുമതി നൽകിയെന്ന കേസിലാണ് എൻ പത്മകുമാർ ഒന്നാം പ്രതി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് തോമസ് ചാണ്ടി പി കെ ശശിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ സി പി എം അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ മന്ത്രി എ കെ ബാലനും പി കെ ശ്രീമതിയും സി പി എം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുൻപ് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന പരാതി ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ എത്തിയവരെക്കുറിച്ചും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയതായാണ് വിവരം സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് പി കെ ശശിയെ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്